，小严，小严，小严，小严。小严，小严，小严，小严，这是我写给你们的最后一封信。从前我以为，你们离开我是因为有爷爷带着我。现在爷爷去世了，你们依然还是要离开我。谁都没有想要留下来陪我，谁都不愿意要我。而我唯一信任的小姨。之所以一直照顾我，也不是为了爱我。我成了拖累大家的废物，留在世上既没有用途，更没有意义。所以，我还是从你们的生活中消失吧，从这个世界上消失吧，这样大家都方便。因此，钱对我没有任何用了，我不需要钱。或者说，你们比我更需要钱。我死了以后，你们就把我的房子卖了吧，钱留一半给沈娟，处理美国的事情，剩下的给郭东升。希望你们都生活的幸福，忘掉曾经有我这么一个女儿，就当从来没有生过我。小严，只有你懂妈妈的心，你为什么要把钱留给妈妈呢？妈妈是最伤害你的人呢，我真不是人呢，不是东西。小严呢？妈，如果要是能从头来过的话，妈一定不会抛弃你的。妈走哪儿都带着你啊，小严。小严呢？你冷静一下吧。都怪我呀，都怪我！当初我要早听你的就好了。哎，东升在哪儿呢？啊，姑爷什么情况啊？谁请你来的？你来干嘛？东升在哪儿呢？我找他，我我不找你。谁？东升。东升，妈呀，恶心！哎，不是你有神经病吧你？东升在哪儿呢？郭东升，你给我出来！东升，哎，你不是大老板吗？现在女儿都成这样了，住不了这个房间了，得住单间，而且还得二十四小时护工，真逗哎！你不也是公园的亲妈妈啊？这时候急着摆脱责任了。我没钱呢，他不是有钱吗？哦，他不把钱花在他女儿身上，花在你这种不三不四的女人身上啊！你除了钱，你还认什么啊？你搞我清楚！自从十几年前你甩了他，你们俩签下离婚协议那一刻起，你们俩就没有任何关系了。你才是东升别的不三不四的女人！呸！我跟东升，我们俩还有共同的女儿啊！面对郭岩，我们是他的爸妈，这是我们自己家的事儿，你赶紧给我走开！行行行，别别别吵了，别吵了，烦人不烦人？啊，那真是！哎呦，这韩国那么多女人呢，偏偏就喜欢这么一没品位的，是吧？啊！哎呦，我还想问呢，郭东升，你说你倒了哪辈子血霉了，被这么个女人给缠上了啊？不过幸亏东升及早摆脱了你。哎呀，是我甩的他。说实话了啊！把手拿起来。你说你作为一个母亲，作为一个妻子，你抛夫弃女，你有什么好说的？还有完没完了？啊，还嫌不够丢人呢，跟这儿吵。郭东升，管好你的女人们，别让他们跟这儿丢人。我哪有那心思管这破事儿？你赶紧给我女儿弄单间，要不然没完。我有钱，能用钱摆平的事情就不是事儿。等会儿，等会儿，等会儿，你过来。뭐라고그럼나한테돈빌리지마당신번돈이전부다말똥치워서번돈이라고말똥什么意思？말똥뭐어떻소
，我女儿的房间必须得搬。大姐儿，喂，阿光，是我。啊，找你有点小事儿。呃，你不是在韩国留过学吗？那我问你。那个有个词语叫 “model”， 哎，在韩语里什么意思啊？什么？马粪？马粪？啊，哎，对了，济州你去过吗？那济州现在是什么状况啊？很繁华吗？那也就是说，一般做大生意的人都会在首尔了。行行行，谢谢你啊，阿光。呃，可能往后还有一些就是要翻译的事儿，我会找你，得麻烦你了。好，先谢谢啊。这回还不错，不错。你知不知道东升在韩国那挣的都是血汗钱？你能不能小点声，孩子睡觉呢？내일에신경거나네달댄캔스키얼빨래신경거도돼그러는데동구지마嘿，你们俩干嘛呢？用韩语谈情说爱呢？啊，思密达。行了，你闭嘴吧啊！哎，能不能不跟这儿吵架呀？要吵出去吵。谁该出去？你蹲，你干，干不得。蹲呢？얼마든지거짓수있어근데저여자당신동사치하네고맛보했어저여자항상저래상대하지마상대할수록더신뢰해그만연기해당신한게있어어사는카도아가워하고돈을다붙여잖아그럴필요가있어그리고돈따위로가지고계속연기했어이겠어됐어됐어됐어얼른호텔을찾아봐찾자갈게얼른한말지켜야지지켜안오면나또찾아온다알았어哎呀，今儿老巴拉说一堆思密达，说什么呢？成什么诺了？你女朋友乖乖就溜了啊？思密达，成哥，手机里头的韩语就是我翻译那些内容，还有什么事儿没？啊，没。那我先撤了。嗯，回见。什么脏活、累活、苦活，我全干过了。我扛过大个儿，我当过建筑工，我有时候饿得前胸贴后胸，我连碗方便面我都舍不得吃。为什么？我得把钱存起来，我得攒起来，我得给他寄回来，我供不得长大呀。你们呢，都以为郭岩不容易，其实最不容易的是我。没钱，你就好比是地上的一坨泥，你自个儿看自个儿挺好，别人根本不把你当回事儿。我跟你说哈、啊，不是说、啊、爱慕虚荣，那种经济型酒店吧，他我知道您现在是大老板了，住那几种酒店不符合您的身份，对吧？您不差钱儿。我告诉你啊，你姐夫现在啊，穷的就剩下钱了，别的不说啊，看见没？就这两块表，啊，两百多元，啊，不是两百多万哦、啊。你是不是觉得我特别像我爸妈？
小燕醒了。小燕，你感觉怎么样啊？我怎么在这儿？谁让你们来这儿的？出去，出去！小燕，小燕，小燕，你听妈说，小燕，你听妈说，妈再也不走了，妈就在这陪你，好不好啊？爸爸也不走了，爸爸也陪你啊。我不想看见你们，你走开！别这样，小燕，你们，小燕。小燕哎，别干！小严，小严，小严，小严，不行！妈求你了，你别这样，你别这样，小严，小严，小严，现在的问题主要是心理问题。病人的身体各机制都不错，按说恢复应该很快的。但是如果他拒绝治疗，对生命没有渴望、没有生存下来的欲望，医院是没有办法的。那就是说，这孩子还是不想活。病人没有解开心理困境，很有可能出现第二次自杀。你们一定要提高警惕呀、啊。那那那，医生，你这儿有没有什么好建议没有？你们女儿的心里到底出了什么问题？父母应该最清楚，要用爱来唤醒她。你干什么呢？这大晚上你烦恼什么呀？你不睡觉？不是，我想找一下我们一家三口。以前的照片儿，不是你不要走啊！你找个照片干什么？你是想这一出是一出的？哎呀，那里没有，没照片那里头。哎呀，那照片呢，爸？不是，小严，这不是阑尾炎手术吗？我就先不走了，正好重修一下母女感情。早干什么去了？这时候要想重修母女感情来了。你当时你走机，你不是都扔了吗？扔了，扔哪儿了？都这么多年了，我没见你为你闺女这么着急过。我是欠的挺多的，我我都知道。不是很多，是非常多。什么呀？这是，当年你妹给你收起来的，一直放我这儿。嗯妈妈在家里给你找了几张那个小的时候照片，你要不要看看？嗯、哎呦，这张照片妈给你说说啊，这个是你那个刚出生的时候拍的，你看我记着哈、啊，刚出生那天呀、啊，给你爸乐的呀，乐的那眼睛都都都找不着了。那他眼睛找不着了，我一看这我闺女当时那眼睛也没睁开，你不知道当时给妈吓坏了，妈就使劲用手扒你那个眼睛，呃，叫你哄你晃你，怎么这眼睛都不睁开？哎呦，妈当时吓坏了，就赶紧把那个护士阿姨给给找来了，护士阿姨就啪啪，就这两巴掌拍你屁股，你哇一下就哭了，这一哭不要紧，你猜怎么着？眼睛睁开了，哎呦，妈就就一看呢，那眼睛跟你爸那眼睛可一点都不一样啊，那双眼包皮的，可好看了。哎呦，当时给妈高兴坏了。
。东升，晚上早点回去休息吧。今天我来守着。哎，没事儿，我能行。这几天你也累坏了，好好休息吧。女儿，女儿自杀。你说我活着还有什么劲呢？我要早知这样的话，我应该留下来陪他俩呀。哪怕就是过一辈子穷日子、苦日子，我也不会喊过呀。其实我知道，你是个好爸爸，只不过没什么耐心，脾气有点急躁，方式方法不对。像小严这样比较敏感的孩子，你得有耐心，不能打也不能骂，你得陪在他身边，慢慢跟他说道理，你得一点一点的去感化他。其实你留下来挺好的，这样能让他感受到你对他的关心和在乎。那小姨啊，谢谢你啊。哎，跟我还客气什么呀？我知道你一个人在外边挺不容易的，但我希望有什么事儿你别一个人扛着，你可以说出来，多给人多分力量嘛，没准儿我还能帮忙呢，对吧？你怎么在这儿？嗯，俺、啊、娘。嗯，坐。知道你没吃饭，来，我刚拿的。要不，你先回韩国吧。我怎么先回啊？咱俩机票一块儿改签的，回也得一块儿回啊。哎呀，我还真不知道我哪天能回去。你看你这次回来，你说一件事儿接一件事儿，再接一件事儿，怎么全是事儿啊？怎么这么不顺呢？哎，今年不是你本命年吧？这怎么了？不行，我明天上街给你买条红裤衩，给你买个红腰带，再给你买双红袜子，明儿就穿上。你吃一口吧，你不吃你身体哪受得了啊？小严，妈妈给你熬的肉汤，就这个是你一点点小的时候，特别小的时候，你还没牙的时候最喜欢喝的，要不要尝一下？来，妈喂你啊，小严，啊，好像不烫了，你，啊，那就等一会儿再喝。小严，你看妈给你买什么了？花，你看好不好看？呃，但是当然没有我闺女好看了。你看啊，这里面有向日葵，还有百合。呃，向日葵的意思就是我会一直关注你，啊，百合的意思就是你使我的生命充实。要不要看一看？嗯，要不他小姨你帮着拿一下。哦，妈还给你。带了一本书，这个书呢是一是这个记，给我叫医生。叫医师傅，看见他烦着他出去。小严，小严，嗯，妈妈，对不起你啊，妈妈错了。从今往后，妈妈会一直关心你、爱护你，妈妈会永远对你好。幻灯片儿，煲汤送花念诗。接下来演哪出啊？妈妈是真诚的，一点都没有演戏。我就知道你要这么说，你太虚伪了。要不要我给你想想招？啊
这就是我亲生的女儿吗？这事儿你不能着急，你得慢慢来。你也得考虑一下小严的内心感受。其实他啊，越是反抗，内心就越是渴望。他越是孤独呢，就会表现反叛。你想想有没有道理？那你的意思是说，没有可救了吗？不是无药可救，是无急药可救。说了的慢慢来。来，姐，你要不先回家吧，回家陪陪爸，顺便呢给迈克尔打个电话，就说还得在这儿待上一阵儿。见一面，啊，到你公司啊？哎，你有公司啊？哦，好，好，好，明天我就到你那公司参观参观，啊，好，参观参观参观参观。您好，先生，请问您有什么事儿吗？啊，我这哦，大川，我是他的朋友郭东升。哦，您就是郭先生啊？我们周董等你很长时间了，来这边请。好，好，好。进来。周董，郭先生来了。东升，哎呦我天哪！哎呦，兄弟呀、啊，什么时候回来的？哎呀，没事了。来来来，走走走走走走。不是，不是，快坐。好家伙，你这你这公司很啊，很气派呀、啊！气派什么呀？和你的韩国大企业没法比吧？啊！我呢，我跟我还藏着掖着啊！别谦虚了，你瞧，你这公司现在主要做什么业务？有没有什么什么合适的？我也参与点儿，是吧？你看我在韩国弄一公司，以后去韩国玩，又有落脚的地儿啊！啊！我那是放。放牧，行啊，东升，嗅觉够敏锐的呀，畜牧业呀，这我可比不了。不是你今儿这支支吾吾的，怎么了？有事儿啊？啊，没有，你这挺热吧？喂，哎，张教练啊，啊，是我给你打的电话。这几天啊，我家里有点事儿。醒醒啊！有话跟你说。怎么是你啊？我没话跟你说。我有话跟你说。你出去。阿姨，你别碰我！哼，还把自己弄得真跟贵族大小姐似的。郭爷，你听好了。我今天来，是告诉你一个实情，一个关于你爸郭东升的实情。行，拜托了。你知道你爸在韩国是干什么的吗？啊？你以为像他说的，大老板，啊，董事长，手下几十个员工？不是。他是一个彻头彻尾卖苦力的
，你知道你爸在韩国都干过什么吗？我告诉你啊，盖楼的建筑工，海里边捞鱼的渔夫，给人家扛死尸的小工，那都是你爸干的活。这两年，他算是发达了啊，混的算是好的。成了一个马场女主人的义子，就是一馋马粪的。你知道你爸每天的工作是什么吗？陪着客人骑马，客人在前面骑着马，他在后边跟着马屁股追。客人骑完了累了，他把马带回马圈，继续馋马粪，继续收拾马圈。这就是你爸一天的生活。你这些年的生活，你花的每一分钱。那都是你爸一铲子一铲子铲马粪铲出来的。你知道你爸为什么当着你面老跟我说韩国话吗？他怕暴露，他怕暴露他是一个铲马粪的，我是一个卖烤串的真实身份。他不愿意告诉你们，为什么？他怕你们大家瞧不起他。他想让你们对他刮目相看，觉得他厉害。他以为他的成功能给你带来一个鼓励。愚蠢吧？他骗了你们。他不仅骗了你们，他更是害了你们。你看看你妈，拿他当提款机。你再看看你，不知人间疾苦啊！以为自己是富二代，闹着自杀。好不容易救回来，你继续要挟他们，住着这么贵的单间，用着那么贵的药，还动不动拔管子绝食。你说的都是真的吗？真的，其实是真的。你听吧，你听我接着跟你说。你爸要仅仅是一个卖苦力的也就算了，他两年前，我他的机票钱他都给输光，他一分钱都没了。还好你们家房子买的早。啊，他还知道每个月的生活费先给你们寄回来，要不然你们家全家人早就饿死了。你现在住的这个豪华单间，你以后要上的那个贵族学校啊，还有以后所有的费用，那都是他跟我借的钱，知道吗？所以，请你想想你爸有多可怜。你要再用这种小儿科的方式气他。你气死了他，欠我的债，都得你还。哎，青子来了啊！那个，我看郭岩，他说他饿了，想吃东西。嗯，走了。<咳>东升，怎么啦？哎呀，青子啊，你太厉害了！哎，你是怎么把郭岩的工作做通了啊？你看啊，现在这孩子不光吃饭了，而且还配合医生治疗了。我特别高兴。这么着得了，哪天我请你吃大餐，怎么样？嗯，你别介。我跟你说，首先你请我吃饭，那不是也我的钱吗？其次，你先别急着谢我，明儿到晚上你就得骂我。哎呀，不会不会不会，呀，哦，没事没事没事。哎呀，我我太高兴了，我找不着给了，我走错了。哎，你放心，青子，我谢你还来不及呢。你是我们的救命恩人呐。啊，哎，我一定请你吃大餐啊。这是你说的。啊，嗯、行，那待会儿我给你打电话啊。好。哎呀，太好了太好了，全吃了。孩子，你想吃什么你就告诉爸爸。正好你妈待在家里没啥事儿，让她做。我想跟你谈谈。骗人一骗骗了十几年，什么感觉？骗骗骗人？骗什么人？面具戴久了，是不是就成皮肤了？不是，孩子，你你说什么呢？我都知道了。你知道什么？你的事情，你的马场，你的赌博。郭东升
，你何必呢？是，我这把年纪了，我何必呢？孩子，我要是说出来我在韩国那么惨，你爷爷能让我买房子吗？你能安心读书吗？行啊，孩子，你也老大不小了啊，咱俩呢，也打开天窗说亮话吧。就算爸爸求求你了，这事儿你能不能替爸爸保密？我真不敢相信我的耳朵，你是还想接着继续装大款吗？不是装大款，我要维护我人格的尊严。人格的尊严。我告诉你，孩子，你爸爸刚刚树立起自己的形象，我不想让别人瞧不起你爸爸，看不起你爸爸呀。想当年你妈为什么一脚把我给踹了？不就嫌我穷吗？嫌我没本事吗？啊，好家伙，街坊邻居都骂我，说我是个穷光蛋，说我啥都不是。我告诉你，男人最怕听这个，所以我想当个有钱人，我想当个成功人士。我没想到你会跟我说这些。我跟你说，孩子，你说我虚荣也好，你说我俗也罢，我无所谓，我真的无所谓。我这一辈子毁就毁到你妈手里了。你知不知道我刚到韩国的时候我有多么的苦啊？我天天给人扛大包啊，累的爸爸是直不起腰来，是呲牙咧嘴呀、啊。我一想，算了，无所谓呀、啊，不就扛个大包吗？扛完这一包。我把孩子的学费钱挣出来了，我扛完那一包，我把咱家的房子钱挣回来了，我再扛一包，我把你爷爷的买的药钱我挣回来了，我再扛一包，我给你买最好的衣服，我让你上最好的学，我一定要当个有钱人，我一定要当个成功人士，我可以让你妈后悔。答应我一个条件。你说，咱们需要重新签署一份妇女合同，内容就是我替你保守秘密，但是你不许管我的任何事情。太过分了吧？这一点都不过分。你有你的人身尊严，我也有我的人身尊严。我不想上学了，我想去工作，我想赚钱，我想养活我自己。至少你不能逼我去上什么寄宿学校，你也不能把我反锁在屋子里，你懂吗？我懂，我懂。这就是我们的第二份合同，签字吧。现在签？是啊，现在签。你让我考虑考虑呗。不行，不许考虑，没时间考虑，不签拉倒啊。反正我现在在你这儿是抬不起头来了，没办法，谁让你摊上个没本事的爹呢？我签。我现在就是个杨白劳啊！当然了，我不是卖女儿，我是把我自个儿给卖了。从今往后，我这白头发和皱纹，肯定会多了很多。白头发和皱纹也没什么呀，挺好的，挺帅的。怎么见我跟见鬼似的？我不能来呀、啊！哦，只有你那青子能来是吧？行吧，有话快说，有屁快放。
东升，小严这次自杀呢，真是把我给弄清醒了。我这心里啊，特别特别特别内疚。我觉着咱们这个做父母的以前真是对他的爱太少了。哎哎哎哎，你不要把我跟你掺和在一块儿啊！你是你，我是我，这么多年我一直没放弃我女儿。我暂时想先不回美国，想多陪陪小燕。嗯，说了句人话，办了件人事儿。可是，嗯，我美国的家我也不能不管呢。东升，哎哎，打住打住，郭东升。哎呀，石家我老了。一会儿我还得上医院给闺女送汤。有什么话你快说呀！我上次呢，因为有点着急，所以也没跟你说好。我今天来就是想再好好跟你说一说。哦，说了半天，还是借钱儿啊？啊？不是，你不长脑子是怎么的？还是你那个脑子被马踢了？啊？你听不懂中国话呀？我上回说的很明确了，你怎你怎么还不死心呢？我但凡有一点点办法，我都不至于跟你来借这个钱。你是个孩子，听不懂大人说话呀？啊，我都说到那个份儿上了，你还开牙呀？我所有的办法我全想过了，我现在真的是一点儿辙都没有了。我现在为了小严，我也回不了美国了。我如果没有这笔钱，我跟孩子，我，我们怎么办呢？你爱怎么办怎么办？怎么的？跑到我这儿痛说革命家史来了？啊，你装什么可怜呢？啊，哎，对了。你不是有老公吗？还是那个吧，那个迈克尔，是吧？刘国庆，是他吧？啊，就那个柿饼子脸，大金鱼眼，没换人吧？他不是还他爹吗？怎么个意思？还不是他的？嗯，你挖苦我，我都能接受，哈。谁让我当初抛弃你了呢？来来来，用词不当啊，不是抛弃。是解放，不是你抛弃我郭东升，而是我郭东升得到了解放。随你怎么说。我是地主恶霸，我恶贯满盈。现在你翻身了，对我踏上一万只脚。来来来来，别别别别抬举我啊！我只有两只脚，你以为我是马呀？四个蹄子。不管你怎么对我，我都不计较。如果你真的要能帮我一下，你就是我们家的大恩人。麦克今年确实是运气不好，他工作也没了。但是他今年要是能找到工作的话，我们就能缓过来。这笔钱真的是急用啊！我为了这件事儿，我半年没有睡过一个整觉。我经常半夜醒过来，醒过来，我有的时候做梦能梦见我跟安迪，我们俩睡在大街上。还感觉到有人来，随时来收我们的房子。我想，这可能就是对我的报应吧。但是我，我没杀人，我没放火，我为什么这么倒霉啊？就算是我倒霉，我认了。可是我的孩子，我的孩子为什么要这样？我求求你。我求求你，东升。我们俩这么多年一直都没有什么联系了，但是我非常了解你，非常善良又仗义。如果别人有什么困难，哪怕你在难处，你都能伸手帮人家一把。何况我是小严的妈。你说完了没有？你提这些陈芝麻烂谷子干什么？你不提这茬还好，你越提这茬，这钱我越不借。你真的这么绝情？
告诉你，我现在穷的就剩下钱了，别说十万美金，一百万美金我都有，但是我就是不借。心抵押给银行，就按你妈说的，把钱挪出来给他救救急，行吗？哎哎哎，你别瞪我啊！我知道你想说什么，郭东升，你真没出息，你真不是个男人啊！你拿着我的房子做人情啊？哎呀，我才没这么想呢，我是想，你不也挺恨他的吗？啊，恨是恨，过去是恨过，哎，现在也不恨了，毕竟过去那么多年了嘛，是吧？再加上，我还得感谢他呀，没有他就没有你呀、啊，就凭这一点给我生了一个好女儿，我就不恨他了。哎，其实你妈呢，当年也是个好妈妈，也是个好媳妇儿。那个时候呢，你小，你不记得了，咱们一大家子呢都住在那个老房子，上有老，下有小，家里里里外外都是你妈。你奶奶呢？身体不好，常年卧床。你妈呢，能够隔三差五的给她洗澡、擦身子。哎，这一点我挺感动的。你奶奶呢，大便不通畅。你妈每个月就那么点工资，天天给你奶奶买香蕉吃。真的，这些事儿吧，现在回想起来，挺让我感动的。那个时候，咱家里里外外全是你妈，但是这种日子呢，一天两天行啊，你架不住三百六十五天，天天这样，谁也受不了。后来呢，他就提出跟我离婚，我连奔儿都没打，我同意了。为什么？谁让咱穷呢？你看这次他回来，啊，你也生病了，他里里外外忙忙活活的。表现还挺好的，我这心软了。你说，谁没点困难呢？是吧？有了困难，那咱就帮帮呗。那毕竟她是你妈，我的前妻。行，听你的。哎呦，你怎么才来呀、啊？我还得给小严送饭呢。哎呀，有什么事打个电话就得了呗，干嘛非得当面说呀？我这功夫我还不如多陪陪我闺女呢。行了行了，别演慈母了啊、嗯！叫你来呢，跟你说个事儿。啥事儿啊？说。你呢，毕竟是我的前妻，是小严的亲母亲，是吧？当然了，最重要的是，我跟小严已经商量过了，准备把这个房子到银行抵押贷款，借给你钱，让你还债。这就是我郭东升。哎，我宁可天下人负我，我绝不负天下人。谢谢你的好意，我不要。不要了。不要。我跟你借钱是因为你现在发了，我可不能占我女儿的便宜。小严这次自杀，我也想清楚、想明白了。男人都靠不住，只有自己的亲骨肉才是自己的。我沈娟后半生就指望两个人，郭岩、安迪，所以我不能用他们的钱。真逗。谁斗啊？我斗啊！我斗什么呀？我哪儿斗啊？你爱借不借？我告诉你哈、啊，郭东升，我都想完了。我到了美国以后，我马上我就找工作。我也想劝劝 Michael， 先暂时让他找个工作，哪怕他自己觉着不合适呢。我们先把这个房子扛下去。哎呀，让我肃然起敬啊！你爱起不起？哎呀，你慢点，别噎着。
，味道可以吧？这是韩国大酱做的。小严，哎，今儿不错啊，吃那么多呢。哎，小姨给你带了些水果，吃完饭可以吃点水果啊。知不知道？怎么了？那你想吃什么？小姨给你买去。小严的气色看上去好多了啊！是啊，医生说他后天就可以出院了。啊，那太好了。哎呀，上午啊，你姐闹了一场，说小严不应该搬出单人房间。哎呀，我姐，我姐她怎么能这么说呢？那太不像话了。没事，我回去好好说说她。哎，你说，谁挣钱容易呀？钱又不是从天上掉下来的。是小严闹着要搬出来的，我也没辙呀、啊。小严还挺懂事儿的，嗯，他知道替你着想了。哎，你怎么了？嗯、哦，没什么，我就是突然想起我妈来了。哎呀，我妈这一辈子挺不容易的，一直都是为我们这个家操心。我记得小的时候啊，家里困难，吃顿大鱼大肉特别不容易。我妈总说她不吃，说她吃素。其实她不是不吃，她只是想把好的东西留给我们，所以才故意骗我们的。董生，其实我心里清楚。你也挺不容易的你说你这是来看病的吗？啊，两手空空的。我不是来看你的，我是来催你出院的。一句非分话都没有啊，就急着催我出院。有你这样当闺蜜的吗？哎哎哎，你不知道，你这一出院，哎呦我的天哪！我跟你说，外面都炸锅了。你这绝对是一则爆炸性新闻，真的。老多人打听我了，说咱们这条街大姐她自杀了。谁告诉他们我自杀了？我这叫阴沟里翻船。呃，你你没自杀？嗯。啊。不是，那你给我说怎么回事？哎呀，总之呢，我现在好的很啊，我也不想自杀，我反正很健康。我就说嘛，谁自杀都不带轮到你自杀的，真的。你别人说让你不痛快，那你指定让人加倍不痛快。反正你最痛快。哼，哟，我这口才仅次于我呀！啊，对了，你不找我还找你呢，有个正事儿啊，你得帮我打听打听，看看最近有没有什么要找找人招聘工作什么的。不是，那你、你、你爸、你妈都同意了，还还有你小爷？哎，拜托，我已经决定了这个事情，他们同意也得同意，不同意也得同意。再说了，郭东生已经答应我了，不干涉我的任何事情。哎呦我去！哎呦我去！我是病人，你太给力了，真的，郭岩，你不愧为我心目中的女神，真的太崇拜你了。收。那个，你是想找一个就是，呃，干事儿的实践的呢，还是找一个既干事儿又得赚钱的那个？你是不是傻？没事吗？啊？哎，这不赚钱，它叫工作吗？不是不是。郭文，你在这方面你就不明白了。我跟你说，真的，就你懂。我跟你说，赚钱这个东西吧，它不一定好玩儿，啊。再说你现在也不缺钱。谁告诉你我不缺钱？我的意思就是
，我想靠我自己的能力去赚钱，懂吗？明天爸爸就接你回家啊！回去以后啥心事都不要有，有爸爸在啊！哎呦，你在这陪我也没收入啊，你这有你这什么用啊？我都想好了，我等明天一出院，我就直接找工作啊！找工作？啊。咱们可是签过合同的，啊，你可别管我。不是。就算你要找工作，也别这么着急啊。可是我不想你为了养我又去借钱。是啊，谁让你摊上这么一个没本事的爹呢？好了好了好了，你别磨叽了，我自己心里有数。嗯，这样吧，高东升，咱俩呢从此以后就是哥们儿，怎么样？有福同享，有难同当，要头一颗，要命一条。你放心，我绝对是一个讲义气的人。哎，这事儿就算我不说你，有人也会说你啊。谁呀、啊？我小姨。哼，我跟他还有事儿没完呢。我跟你讲啊，你别恨你小姨，那事儿不是你小姨说的，是你妈。沈娟儿，爹、嗯、俩都在呢。嗯，来了。哈，我看看郭爷。哟，你们俩聊着吧，我先回去了。别说，嗯，上回啊，你这给这孩子吓得懵样了，真管事儿。那是，我是谁？要说这孩子确实懂事儿啊，你看啊，他知道了我的事儿以后，不但没瞧不起我，反而处处为我着想啊，天天哭着喊着要从单间搬出来，替我省钱儿。我跟你说，郭岩这孩子心底里是个特懂事儿的孩子。你得把他当大人看才行。你看我一说，他这不也明白了吗？哎，那你装大款那事儿，给不给你保密？没问题啊，她是我闺女啊。那你说，你要怎么感谢我？去去去去去去去去去去！我告诉你哈，以后我的事儿你少管，尤其是不要讲我的事儿，听见没有？你能服一时吧你、啊？那你什么时候回韩国呀？哎呀，过段时间再说吧。那我等不等你？你的事儿你自个儿定。那我就再等你几天，嗯，陪我妈看看我姥爷之类的。哎，你别让我等到你望眼欲穿啊！哎，对了，咱俩照个照片吧。如果老家亲戚问我，我就说你是我男朋友。<笑>有我这么老男朋友？嗯。不是，等等等等等等。你有这张照片啊？嗯，我怎么没有啊？发过来，发过来，发过来！你干嘛？想人家就直说，还照片呢？发发发！让给你发。嗯。你们俩给我出来！给我出来！爸，怎么了？啊，爸，你没事吧？哪儿不舒服啊？是不是血压又高了？我是不舒服，我很不舒服。那哪儿不舒服啊？您说清楚了。你们俩是不是有事瞒着我？说，是不是有事瞒着我？哎，爸，您别吓唬我们，要不我领你上医院去看看去。装，你再跟我装，这都一个星期了，你们出出进进，神神秘秘的。小娇说走又不走了，东升说走也不走了，后来跟我说说小严得阑尾炎住院了。我说我去看看吧，不让我看，到底是怎么回事？怎么回事啊？我们是怕您担心，怕您着急，所以不让您去看。我能不着急吗？他同学来电话问我怎么回事，我哪知道啊？我还蒙在鼓里呢。那得阑尾炎住院能住这么长时间啊？到底是怎么回事啊？嗯、呃，爸，那个现在什么事儿都没有了，他都已经好了，明天就出院了。还瞒着我是不是？还瞒着我是吧？我跟你们说，我不是那种经不起事的人，有什么你就跟我实话实说。到底小严怎么了？姐说的是实话，小严就是明天出院。您要不信，我我明天把他带这儿来，让您见见。真的？真的。哎，要不这样
明天啊，我们去接了小严，然后直接把他领这儿来。您亲自问他，总信了吧？真的，爸。那行，那明天我在这儿等他。你在这儿干什么、啊？不进去啊？哦，那个，啊，小严说他想跟他小姨说点事儿嘛。小姨，我都知道了。那事儿是沈娟跟郭东升说的。我误会你了。傻瓜。但你得清楚一点，你妈呀，她也是为了你好，别怪她。我不记得他对我做过些什么，我就只记得，每次在我生病的时候，遇到困难的时候，都是你在身边陪着我，照顾。小严，经历了这么多事儿，你应该更懂事儿，更成熟了。其实爸爸妈妈还有小姨，都是爱你的，希望你能好。只是我们的表现方式不一样，明白吗？哟，都收拾好了，来来来，帮你收拾。一会儿出院以后啊，咱先不回家，去看看你姥爷。你没告诉他吧？我有病啊！我告诉他，我跟你说的就是这个事儿。见着姥爷可千万别说，你这儿啊。你要说得的是阑尾炎，记住没有？嗯，知道了。好了，走。爸，小严来了。哦，老爷。严回来了。嗯。哎呦，你可回来了！来来，让让让老爷看看。哎，你。哎呦，我特别好，你放心吧，我什么事都没有了。不是得什么病了？你说住院住这么多日子，也不让我去看看去。我呃，阑尾炎。就阑尾炎。我我都好了，不信你打我肚子试试。是吧？哎，那别别别，你这不能打。拆线，刚拆线。哎呦，我真打。哎，行，好了就好啊！来来来来来，都坐坐坐，去吃饭。哎呀，以后有什么这跟老爷说啊，你知道，我都担心呢，你知道了。行，这没事就好了。哎呀，行，老爷，今儿可以喝点酒了。你看，对对对对，今儿高兴。来来来，小严，给老爷把酒倒上。哎，哎，来，老爷喝酒。我看看，我看，我看看，怎么回事啊？啊，这是怎么回事啊？这是阑尾炎吗？谁阑尾炎长这儿啊？这是割腕自杀，骗！合起伙来骗我，你骗我到什么时候啊？杜老爷，您消消气儿，这个事儿呢，慢慢跟您讲。你说什么说呀？这都快周人命了，还有脸说呢？你当父亲的，你有责任，你知道吗？还有你，你是当妈的，你你想什么呢？一天到晚的，就想你那点破事儿是不是啊？这闺女不要了是不是、啊？是不是不要了？说话。爸，行了，小严都已经好了。行了，还有你，一天到晚的总说对小严最亲，他最亲他想什么你不知道？啊，你小姨怎么当的？唐老爷，您骂的对，我们当家长的失职。最近呢，我也在反思这个问题，要不然你扇我两巴掌得了。我扇你两巴掌，扇你两巴掌管用吗？我跟你说，他要是有好歹，我跟你没完。老爷，你别生气了，你也别骂他们了，是我不好，我知道错了。我我我我看看。哎呀，你你干啊你干啊，疼不疼啊？不疼、啊。你说你这孩子也是，你说你有多大点事儿啊？啊？你说你真要有个好歹，你说我怎么办？你说你你爸妈怎么办？小姨怎么办？真是你怎么办这蠢事呢？年纪轻轻的，有多少事等着你去干呢
，有多少福等着你去享啊！啊！我跟你说，世界上啊，没有迈不出去的坎儿。我还是那句老话，面包会有的，牛奶也会有的。哎呀，你说你们这做爹妈的，别像救火车似的，有事儿味儿了吧味儿了吧来了。你多跟孩子聊聊，说说话，比什么都强欢乐祥和的气氛吧。这啥？是这这这是你女儿呢，还是你在给我秀恩爱呢？啊，这是亲子。你看啊，这个呢是爸爸的宿舍，在韩国的。后边这些小人头呢，都是爸爸想你的时候刻的那个小人头。突然觉得特别俗气。就好嘛。对不起，对不起啊 ，Michael。那个，呃，你替我跟这个安迪解释一下，我这边有点事儿，我实在是走不开。哎呀，回来了。喂，老爷子不在家、啊。我出去遛弯去了。哦。哎，你俩怎么一块来了？东升说啊，他暂时不走了。那不正好吗？我给他叫过来，你们俩好好商量一下，一起照顾小严的事儿。跟你说话呢，姐，你听见没有啊？我听见了。这不 ，Michael 刚才打电话了吗？说安迪吵着要要找我，你说这怎么办呢？这还不好办吗？你赶紧回去吧，小严这儿有我就行了。真的？什么真的呀？姐，我知道你想安迪了，可是小严也是你亲生的吧？小严这次刚出院，心理生理都没完全恢复呢，你倒好一走了之了。不行啊！至少你得多待一个星期，一星期啊！实在不行，那我打电话给麦克，我跟他说。哎呀，不用了，麦克倒没事儿，我不是怕孩子闹吗？孩子闹你就回去嘛，我不是跟你说了吗？马上买机票，别耽误时间啊！其实你在这儿和不在这儿是一样的，这儿有我和沈莲就行了啊！你赶紧走吧，你在这儿还添乱呢。哎，顾东升，你怎么说话的？你才添乱呢！你别站在你的角度上考虑问题，行吗？你为小严想想，行不行？都一样啊，反正反正什么？反正小严也不待见他。切，趁着说话不腰疼，你别忘了你刚回来那会儿，小严还不待见你呢。你是小严他爸没错，你你别忘了，我姐还是小严他妈。不是，你是炮筒的，是怎么的？说点着就点着、啊。哎呀，行了，你俩别吵了。那我就再待一个星期。我跟你说啊，郭东升，我就是想尽到当妈的职责，照顾一下，添不了乱。对，记住了啊，让我姐跟小严好好相处是你应该做的，你得配合。行行行，我说不过你俩啊，你们俩是两张嘴啊，说不过。行，明天一早我就过去，想吃什么菜，我明儿一早买过去。随便，啊，你就给小严弄好吃的吧，你甭管我。嘿，我什么时候说管你了？我哪句话说管你了？你真逗。哎，行行行行行，别吵了，别吵了，赶紧走吧，拜拜。天哪！我这一大早我买了一大堆菜，菜市场逛了大半天了。哎，你别说哈，这一大早这菜市场的菜还真便宜。哎，哎，把这鱼收拾收拾，赶紧
，赶紧赶紧赶紧，快点吧，晕，快快快快快！哎呀，爷爷，爷，爷爷，赶紧跟跟妈妈下楼眯息眯息，妈把早饭都给你准备好了，赶紧赶紧吃去啊！快点，你你你怎么在这儿呢？你你最爱吃的，你看这还是什么？哎呦我的天哪，大包子！